Welcome back friends. Welcome to the next video on my YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss another topic from reproduction and flowering plants. Today our topic is structure and the types of ovule. Aaj hum structure of ovule study karenge aur uski different types kya hai. Sabse pehli cheez, ye ovule kahan pe hota hai? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर के अंदर होता है और हम प्रीवियस वीडियो में ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लावर के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको कार्पल कहते हैं या उसे पिस्टल कहते हैं सम टाइम कहीं फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल होता है उस कंडीशन को हम मोनो कार्पलरी कंडीशन कहते हैं लेकिन सम टाइम एक कार्पल नहीं बहुत सारे कार्पल्स होते हैं दैट कंडीशन इज नॉन एज मल्टी कार्पलरी कंडीशन यहां पर हम मोनो कार्पल का स्ट्रक्चर दिखाया है ये एक कार्पल का स्ट्रक्चर है इसमें ये तीन पार्ट्स हैं इट इज नॉन एज स्टिग्मा दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ऑरी एंड इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल्स है and this region is known as thalamus similarly ye monocarpal hai ye multicarpal condition hai isme yahan par isi tarah se thalamus hai aur ye structure is tarah se hai aur ye top ka region jo hai it is the again it is stigma to yahan par ek carpel nahi hai bahut sare carpel hai to is condition ko hum multicarpal condition kehte hain बहरहाल कुछ भी है मल्टीकार्पलरी कंडीशन हो या मोनोकार्पलरी कंडीशन हो हमने जो चीज आज डिस्कस करनी है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अव्यूल मतलब ये जो आवरी है इस आवरी के अंदर ये जो रेड स्पॉट जैसे दिखते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसी को अव्यूल कहते हैं यहां पर हमने अव्यूल का एक जनरल स्ट्रक्चर दिखाया है और बाद में ये अव्यूल के डिफरेंट टाइप्स पे हम डिस्कशन करेंगे पहले हम अव्यूल की कुछ जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं अव्यूल बेसिकली क्या है अव्यूल अवरी के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल रिपोर्टिव सेल्स होते हैं जिसके साथ मेल सेल फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाते हैं और वहीं पर दूसरा सेल फर्टिलाइज होकर वो एंडोस्पर्म बनाता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं पहले हम उस अव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो अव्यूल अवरी के अंदर प्रेजेंट होता है सम टाइम अवरी के अंदर एक अव्यूल होगा और जब वो फ्रूट मैच्योर होगा और अवरी मैच्योर होगी तो उसमें एक ही सीड होगा और सम टाइम एक नहीं बहुत सारे अव्यूल्स होते हैं तो फिर जिस फ्रूट के अंदर हमें बहुत सारे सीड्स दिखते हैं उसका मतलब उसमें बहुत सारे अव्यूल्स थे इससे यह पता चल गया कि जो सीड होता है वो बेसिकली अव्यूल ही मैच्योर होकर सीड बन जाता है तो जो सीड होता है वो बेसिकली अव्यूल मैच्योर होकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है यह हमने स्ट्रक्चर ऑफ अव्यूल दिखाया है और एक जर्नल स्ट्रक्चर है एंड दिस इज एनाट्रोपस अव्यूल एनाट्रोपस अव्यूल मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर पाया जाता है इसीलिए हम इसको जर्नली पहले इसी को डिस्कस करते हैं यहां इसके कुछ स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज फ्यूनिकल फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो इस ओव्यूल के साथ अटैच है ये ओव्यूल के साथ अटैच है और ये फ्यूनिकल एक ऐसा काम करता है इट एक्ट लाइक अ प्लेसेंटा एंड हेल्प टू अटैच विद द वॉल ऑफ द ऑरिज यहां पर अगर हम ये ओव्यूल बनाएंगे इस ओव्यूल के साथ ये अटैचमेंट ओवरी के वॉल के साथ जो है इट इज द प्लेस एंटा एंड इट इज विद द हेल्प ऑफ द फ्यूनिकल ओके नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हीलम हीलम इज बेसिकली द जंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल ये बॉडी ऑफ ओव्यूल है ये ओव्यूल की बॉडी है इसको फ्यूनिकल के साथ इसका जंक्शन इसका जुड़ना मीन्स इट इज द जंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द अव्यूल विद द फ्यूनिकल दैट इज नॉन एज हिल 
नाउ रैफिक ये एक इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल रिज पूरी ओव्यूल की बॉडी के ऊपर फैला हुआ है और ये बेसिकली इसमें प्रोटेक्शन का काम करता है नेक्स्ट ये जो आप दो लेयर्स देख रहे हैं दे आर बेसिकली इन टैगूमेंट्स इन टैगूमेंट्स बेसिकली हार्ड हैं और ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है ये अंदर जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज एम्ब्रियो सेल ये उसकी प्रोटेक्शन करते हैं दैट इज द इंटेगुमेंट समाइम अब्रूल में एक इंटेगुमेंट होगी और मैक्सिमम में दो इंटेगुमेंट्स होती हैं। दिस इज द आउटर इंटेगुमेंट एंड दिस इज द इनर इंटेगुमेंट इसके बाद ये जो सेल्स आप देख रहे हैं दे आर द सेल्स ऑफ द न्यू सेलस न्यू सेलस इन सेल्स को न्यू सेलस के सेल इस तरह से पूरे फैले हुए हैं एम्ब्रियो सेक के बाहर पे सिर्फ न्यू सेलस के सेल्स इस रीजन पे नहीं होते हैं लोअर रीजन पे इस रीजन को माइक्रो पाइल कहते हैं तो न्यू सेलस की बात कर रहे हैं न्यू सेलस के सेल जो है ये पैरन काइमेटस सेल्स हैं और इन सेल्स का फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द नोरिशमेंट न्यूट्रेशन प्रोवाइड करना ये किसका काम है इट इज द फंक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यू सेल्स समाइम जब न्यू सेल्स जो है मैक्सिमम होगा उस कंडीशन को क्रैसी न्यूसिलेट कहेंगे क्रैसी न्यूसिलेट मीन्स द न्यू सेल्स इज मीन मैक्सिमम एंड टेनी न्यूसिलेट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें न्यू सेल्स कम होता है अगर मैक्सिमम न्यू सेल्स मौजूद है इट इज नॉन एज क्रेसी न्यूसिलेट अगर न्यू सेल्स कम है इट इज नॉन एज टैनी न्यूसिलेट एक और बात दैट इज न्यूक्लियर बीक न्यूक्लियर बीक क्या होता है समटाइम न्यूक्लियस जो है न्यू सेल्स जो है ये न्यू सेल्स माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू बाहर आ गया होता है और ये आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर डेवेलप करता है दैट आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर इज नॉन एज न्यू सेलर बीक याद रहे तीन चीजें क्रैसी न्यूसलेट मीन्स मैक्सिमम न्यू सेलस टेनी न्यूसलेट लैस न्यू सेलस एंड न्यू सेलर बीक इट मीन्स द न्यू सेलस कम्स आउट थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड This is known as न्यू सेलर बी तो न्यू सेलर्स का काम क्या है टू प्रोवाइड द टू प्रोवाइड द नोरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सेल ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अंदर से दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो सैक ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो इंपॉर्टेंट सेल्स मौजूद हैं वो क्या है यहां पर जो आप सेल्स देख रहे हैं इसको हम एग एपरेटस कहते हैं एग एपरेटस दिस इज नॉन एज एग एपरेटस इसमें एक सेल जो होगा वो एग सेल होगा वन सेल इज द एग सेल और अदर दो सेल्स जो होंगे वो साइनर्जिट्स होंगे याद रहे जो ये वाले रीजन के सेल्स हैं इनको हम एग एपरेटस कहेंगे उसमें से एक सेल एग सेल है और दो इसमें साइनर जिट्स होते हैं इसके अपोजिट एंड पे जो सेल्स तीन सेल्स हैं इनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं दे आर नोन एज एंटीपोडल्स 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 और ये जो सेंटर के सेल्स होते हैं इसको हम पोलर पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं तो कुल मिलाकर ये जो एम्ब्रियो सेक है इस एम्ब्रियो सेक में तीन सेल यहां पे हैं, तीन सेल यहां पे हो गए छे और सेंटर में एक सेल हो गए सात लेकिन इस सेंटर वाले सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और आया भी है नीट में एक बार कि ऐसा एम्ब्रियो सेक जिसमें सेवन न्यूक्लियस एंड सेवन सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक इज द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक इस एम्ब्रियो सेक को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक कहते हैं और ये लगभग सेवेंटी परसेंट ऑफ एंजोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर पाया जाता है इसके अंदर क्या होता है सेवन सेल बट एट न्यूक्लियट ये जो सेंटर वाला सेल है इसमें दो न्यूक्लियस और बाकी सेल्स के अंदर एक ही एक ही न्यूक्लियस होता है याद रहे एक बार और याद करते हैं रिपीट करते हैं एम्ब्रियो सेट सेंटर वाला रीजन है इसमें माइक्रोपाइलर एंड के जो सेल्स हैं उनको हम एग सेल्स कहते हैं इसके अपोजिट एंड 
को हम चलाजल एंड कहते हैं चलाजल एंड चलाजल एंड वाली साइड के जो सेल्स हैं उनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं और ये जो सेंटर का सेल है इसको हम पोलर सेल कहते हैं दिस इज ऑल अबाउट द अव्यूल ये अव्यूल का जर्नल स्ट्रक्चर है ना अव्यूल की डिफरेंट टाइप्स अव्यूल की ये डिफरेंट टाइप्स हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं मुख्तलिफ तरह की फैमिलीज के अंदर मुख्तलिफ तरह के अव्यूल्स पाए जाते हैं बट याद रहे मैक्सिमम एंजोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर दिस एनाट्रोपस अव्यूल पाया जाता है इस एनाट्रोपस अव्यूल में आप क्या देख रहे हैं बॉडी ऑफ द अव्यूल इज टर्न अबाउट वन डिग्री के टर्न पे है और इसके अंदर जो एम्ब्रियो सेक पाया जाता है इट इज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक में क्या है इसमें सात सेल होते हैं बट एट न्यूक्लियट सेवन सेल एट न्यूक्लियट एम्ब्रियो सेक इज नोन एज पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ अव्यूल होता है इसको हम एट्रोपस अव्यूल कहते हैं ये जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है और 20% परसेंट ऑफ एंजोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर भी पाया जाता है फैमिली लाइक पॉलीगोनेसी पाइपरेसी फैमिलीज के अंदर भी पाया जाता है इस ओव्यूल को आप देख सकते हैं ये ओव्यूल अपराइट है इसमें माइक्रोपाइलर एंड और चिलाजल एंड बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में है और फ्यूनिकल भी बिल्कुल अपराइट डायरेक्शन में है इस टाइप ऑफ ओव्यूल को एट्रोपस ओव्यूल कहते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ अव्यूल इज नोन एज कंपाइलोट्रोपस अव्यूल इस अव्यूल के अंदर इस अव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है ये लिटिल बिट कर्ड है और इसमें ये जो फ्यूनिकल है ये टर्न हुआ है लेकिन ये उतने ज्यादा टर्न नहीं हुआ है जितना इस एनाट्रोपस अव्यूल में टर्न हुआ है तो ये भी कुछ एंडोस्पोर्मिक फैमिलीज के अंदर पाया जाता है यहां पे हमने कुछ नाम लिखे हैं चिनोपोडी एसी और इसका ये जो फ्यूनिकल है यह भी काफी टर्न किया हुआ है लगभग इसने शक्ल इस टाइप ऑफ अव्यूल की बनाई हुई है लेकिन इसमें और इसमें यही फर्क है उसका ये जो एम्ब्रियोसैक है ये हॉरस शूशेप एम्ब्रियोसैक है कुछ एंड फैमिली के अंदर ये भी पाया जाता है नाम एम्फीट्रोपस अव्यूल इसके एक अहम फीचर ये है इसका ये जो एम्ब्रियोसैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में है ये जो माइक्रोपाइलर एंड चिलाजल एंड भी एक ही डायरेक्शन में बट इसका फ्यूनिकल इस तरह से टर्न किया हुआ है वो राइट एंगल बनाए हुए है 90 डिग्री एंगल बनाए हुए है तो दिस इज द एम्फीट्रोपस अव्यूल और सिरसरोट्रोपस अव्यूल में क्या है इसमें ये जो अंदर एम्ब्रियोसैक है ये तो नॉर्मल पोजीशन में है बट इसका ये जो बाहर से फ्यूनिकल है ये काफी रैप किया हुआ है चार पांच कवर रैप्स लगाए हुए हैं और इसने पूरी तरह से इसको कवर किया हुआ है दिस टाइप ऑफ अव्यूल इज नॉन एज सिरसनोट्रोपस अव्यूल दिस टाइप ऑफ अव्यूल इज फॉर इन कैक्टेसी फैमिली उसके अलावा प्लम्बिग्नेसी फैमिली वगैरह वगैरह और भी मुख्तलि तरह की फैमिली के अंदर पाया जाता है दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अव्यूल एंड द टाइप ऑफ द अव्यूल अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अगर कोई क्वेरी आती है उसको कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट तब तक चैनल पर बनी रहिए थैंक्स